ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அப்புறம் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் இதிலிருந்து ஏன் நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடுக்கு வந்து வந்தாங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க எப்படி ஃபார்ம்லாம் டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம சிலபஸில் இருக்குது இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தடில் எப்படி அதோட ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை தீர்மானிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்சியலி பார்சியல் சேஃப் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் இன் லோட் இன்னொன்று டிக்ரீஸ் இன் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இது எஃப் ஒன் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஒன்று எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து டூ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ லோடுக்கு ஃபார்முலா என்ன பி மேக்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்ஸிமம் லோடு லோடோட ஃபார்முலா என்ன எஃப்சிகே இன்டு ஏசி அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துருப்போம் இங்கே லோடுக்கும் ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போடுவாங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போடுவாங்க இங்கே ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோடை வந்து அதிகமாக வர மாதிரி எஸ்டிமேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் தான் இப்போ டூ இப்போ பி பி மேக்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எஃப்சிகே டிவைடட் பை எஃப் ஒன் இன்டு எஃப் டூ இன்டு ஏசி ஓகேவா இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோடுக்கு ஒரு சேஃப்டி ஃபேக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நம்ம கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டேபிள் நம்பர் எயிட்டீனில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இந்த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்கு போடக்கூடிய ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கிளாஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து லோடுக்கு போடுவோம் அதாவது விண்ட் லோடு அப்புறம் எர்த் ஒர்க் லோட் இது வந்தால் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் எவ்வளோ பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்து ஸ்ட்ரென்த்தை இவ்வளோ தான் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா இங்கே பி இன்டு எஃப் ஒன்னா என்ன அர்த்தம் இதுதான் நம்ம டிசைன் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது எப்படின்னா இப்போ அது வந்து பத்து நியூட்டன் வந்து லோடு வந்து தாங்குது ஓகேவா ஆனால் நம்ம என்ன எடுத்துருப்போம் லோடு வந்து இருபது நியூட்டன் வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்போம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்போம் இதுவே எஃப்சிகே டிவைடட் பை எஃப்ஓ எஸ் எஃப் டூனா என்ன இங்கே கீழே வந்து ஃபேக்டர் சேஃப்டி போட்டிருக்கோன்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து பத்து நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் வந்து தாங்கும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு நியூட்டன் பர் எவ்வளோ ஸ்கொயர் தான் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே மீனிங் வரும் அசியூம் லோடு இஸ் மோர் இதை என்ன சொல்லுவோம் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் கம்மியாக தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இப்போது நீங்கள் ஒரு நார்மலாக இருக்கீங்க நார்மலான பாடி இருக்குது உங்களுக்கு நார்மலான ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஒரு நார்மலான ஹெல்த்தில் இருக்கீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கோல்டான ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க ஓகேவா கோல்டான கண்ட்ரிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அது ரொம்ப 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 அதிகமான கோல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ அங்கே போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்வெட்டர் அதாவது நம்ம குளிர் தாங்கக்கூடிய அந்த ஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நிறைய திக்னஸ் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஷர்ட் வந்து நம்ம போட்டுட்டு போவோம் ஓகேவா அந்த இடத்துல வந்து கோல்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா நம்ம நல்லா தான் தாங்குவோம் இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக கோல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஷர்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வெட்டர் வந்து நம்ம போட்டுட்டு போவோம் ஓகேவா ரொம்ப திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டு வந்து ஒரு நார்மலாக தான் இருக்குது 
இருந்தாலுமே நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க ஓகே இன்னொரு கண்டிஷன் நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க இவ்வளோ நாள் நீங்கள் வந்து வெயிலே இருந்திருக்கீங்க ஓகேவா குளிரே பார்த்தது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா லேசான குளிர் அங்கே இருந்தாலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க ஓகேவா குளிரே உங்களால் சுத்தமாக தாங்க முடியாது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கீங்க அதை தான் இங்கே மீனிங் வரும் ஓகேவா லோடு வந்து அதிகமாக வர்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து அதை டிசைன் பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே அதிகமான நீங்கள் கோல்டுக்கு போக போகிறீங்க கோல்டாக இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போக போகிறீங்க அப்படிங்கிறதுனால அதிகமாக ஒரு ஷர்ட்டு நீங்கள் ஸ்வெட்டர் எடுத்துகிட்டு போவீங்க இன்னொன்று என்ன கண்டிஷன் டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வீக்காக தான் இருக்கீங்க போகக்கூடிய இடம் நார்மலாக தான் குளிராக இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் அதிகமான ஸ்வெட்டரை போட்டுட்டு அங்கே போக போகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங் வரும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் முடிஞ்சால் புரிஞ்சுக்கோங்க நானாக தான் இது க்ரியேட் பண்ணேன் இல்லை உங்களுக்கு இதுவே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதுவே ஓகே இந்த லோடை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டேபிள் எயிட்டீன் அதாவது ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துக்குமே மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட் புக் தான் நான் கோட் புக் கோட் புக்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்பிக்கையில் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட் புக்கில் டேபிள் எயிட்டீனில் இருக்கும் ஆர்சிசி ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட் புக்கை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி எதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி அதை தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணுவோம் இவ்வளோ லோடுக்கு இவ்வளோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போடணும் இந்தந்த லோடுக்கு விண்டோடு கன்சிடர் பண்ணால் ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கும் கன்சிடர் பண்ணலனா ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கும் அப்புறம் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் தான் பார்க்குறோம் நமக்கு தெரியும் கான்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் சேர்ந்தது தான் காலம் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டிசைன்ஸ் அண்ட் ஆஃப் கான்கிரீட் நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எவ்வளோ போடுவோம் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் இப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் வரும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் டிவைடட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அதாவது பார்சியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர்னு பார்த்துருந்தோம் அல்டிமேட் லிமிட் ஸ்ட்ரேட் மெத்தடுக்கு இது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி நமக்கு எங்கே கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கோட் புக்கில் இது ஃபார் கான்கிரீட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது பிஎஸ்எஃப் ஃபார் கான்கிரீட்டுக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா லோடு கிடையாது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி போடுறோம்ல அதை தான் நான் இங்கே சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி லோடு கிடையாது டிசைன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கான்கிரீட்டுக்கு எவ்வளோ போடுவாங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுவாங்க பிஎஸ்எஃப் ஆர் ஸ்டீல் ஓகேவா ரெண்டு சேர்ந்தது தானே நமக்கு ரெயின்போஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு போடுவாங்க ஓகேவா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்டுக்கு தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸ்டீலுக்கு வந்து கான்கிரீட்டை கம்மி கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுவுமே உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க கான்கிரீட்டுக்கு அதிகமாக இருக்குமா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஸ்டீலுக்கு அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்பாங்க ஓகேவா என்ன மெத்தட்னாலும் சரி உங்களுக்கு இப்போது ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தடில் கூட கான்கிரீட்டுக்கு தான் த்ரீ டு ஃபோர் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டீலுக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ அந்த மாதிரி சம்திங் தான் போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா அதனால் எப்போவுமே உங்களுக்கு கான்கிரீட் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு கான்கிரீட்டில் தான் பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் நடக்கும் ஓகேவா நொறுங்கி போய் ஃபெயில் ஆகிடும் அங்கே அதுதான் உங்களுக்கு சேதாரம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் நொறுங்கி ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே யார் இருந்தாலும் பாதிக்கப்படுவீங்க உள்ளே இருக்க மெட்டீரியல் எல்லாருமே உங்களுக்கு பாதிக்கப்படும் இதுவே ஸ்ட்ரெயின் ஃபெயிலியர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்லிங்கில் ஃபெயில் ஆகும் பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் அப்புறம் டக்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டக்டைல்னால் என்ன இப்போ வளைஞ்சு போய் ஃபெயில் ஆகுறது அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்து அந்தளவுக்கு சேதம்
இது எல்லாமே உங்களுக்கு கோட் புக்கில் இருக்கும் ஆனால் சும்மா வேடிங்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு எ எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே மேலே ஒன்று இருக்க மாதிரி தான் அர்த்தம் கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் எஃப்சிகேன்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு ஏசி ஓகேவா இதுதான் இதோட ஃபார்முலா ஆனால் இது ஃபைனலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் கிடையாது அதுக்குமே இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி போட்டு நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு காலமாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து காலம்னாலே பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக உங்களுக்கு ஹைட்டாக இருக்க போகுது ஹைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியும் லேம்டா வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் லேம்டானா என்ன எல் எஃபெக்டிவ் டிவைடட் பை ஆர் மினிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருப்போம் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டு அக்காமடேட் லேம்டா எஃபெக்ட் ஓகே மறுபடியும் இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வேல்யூவில் இருந்து ஃபார் டிசைன் மெம்பர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவனில் இருந்து டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் எஃப்சிகே ஏசி அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இதோட மேக்ஸிமம் லோடுக்கான ஃபார்முலா இதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவு வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதாவது காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவு பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரி இருக்க போகுது இப்போ இதுதான் நம்ம ஒரு எஃப்சி கேவனு எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு லிமிட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா அதாவது அலோவபுள் ஸ்ட்ரெயின் இதுவும் கோட் புக் வேல்யூ தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் இப்போ பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெயினோட வேல்யூ அலோவபுள் ஸ்ட்ரெயின் ஆர் பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெயின் ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் வரும் இன் கான்க்ரீட் டியூ டு ஆக்சியல் கம்ப்ரஷன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா இது கோட் புக் வழி தான் முக்கியம் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க காங்கிரீட்டுக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் எஃப்சிகே ஏசி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் இது ஆக்சியல் கம்ப்ரஷனோட வேல்யூ பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பெண்டிங் அப்ளை ஆகும்போது அங்கே ஒரு கம்ப்ரஷன் டென்ஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஒரு பீமில் அப்போ அந்த பெண்டிங் கம்ப்ரஷனோட வேல்யூனால் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பீம் பார்க்கும்போது இது பார்ப்போம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கோட் புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க நான் டிஸ்பிளே பண்ணுற பாருங்கள் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவ் ஆஃப் கியூப் மேலே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கேரக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவ் ஃபார் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் மெம்பர் அப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு வேல்யூ வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணி டிசைன் ஆஃப் மெம்பர் அதாவது டிசைன் ஆஃப் அந்த கவ் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிசைனுக்கு வந்து எடுத்துருப்போம் அதுதான் ஃபைனல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் எஃப்சிகே அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வரும் ஆக்சுவலாக மேலே உள்ளது தான் எஃப்சிகே ஒரிஜினல் எஃப்சிகே அது அதுலேருந்து ப அதுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் கொண்டு வந்திருப்போம் மறுபடியும் அதுலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகேவா அதுதான் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் அது மேக்ஸிமம் தாங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துப்போம் இன்னொன்று ஆக்சியல் கம்ப்ரஷன் பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க கோட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கவ் வந்து பேராபோலிக்காக வேரி ஆகும் அந்த கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது கியூபோட ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கியூபை நம்ம லோட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவர் வந்து கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் அதில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பேராபோலிக்காக இருக்கும் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராயிங் படி கோட் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க லீனியராக இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேராபோலிக்காக இருக்கும் இதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கவர் எப்படி எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேராபோலிக்காக வரி ஆகும் செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இதே நமக்கு மாற்றி மாற்றி ஆப்ஷனில் கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸா